Moinsen, ich habe mir mal die neuen Simocube-Pedale angeguckt. Also nicht hands-on, ich habe sie nicht in der Hand gehabt, aber ich habe mir das erste Video dazu mal angesehen und äh, jetzt kommt meine Reaction darauf. Alright, fünf Minuten, wir gucken uns mal kurz die neuen Pedale an. Von, äh, von, äh, von Simocube. Ich bin ja sehr gespannt. My name is Tero Kontkanen. And I am the co-founder and the CTO of Simicube Company. Jetzt bin ich gespannt, Chad. I have been addicted to precision, consistency and repeatability. A couple of years ago, we realized that we have much more to give in sim racing community than we do in industrial. We believe sim racing is still full of untapped potential. Well, This is done. when we launched The Active Pedal project. The Active Pedal is very first electrically controlled force feedback pedal for sim racers. Moment, warte mal, da ist force feedback drin? Ich geh kacken, was? Wa? Äh, 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 äh. Einen recht schönen guten Morgen, meine lieben Sagenfreunde aus nah und fern. Ah, 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 ah. Kennt ihr das von Leonardo DiCaprio, wo er in dem Sitz sitzt und pfeift und dann so. Ah, 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 ah. Da, da sehe ich mich gerade. Ah, was, 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 was? As every professional racer knows, the footwork is the most crucial and the hardest part to master in racing. We soon found out the active pedal opened up a whole new dimension to the race. It didn't help only to improve the racer's performance, it helped to dissolve the boundary between the simulator and the racer. Hi, I'm Antti Virta, Lead Hardware Engineer at Simicube. Gott, dieser Akzent ist einfach so unglaublich göttlich. Es gibt nichts Schöneres als Skandinavier, die Englisch reden. Mann, ey! When designing the active pedal, we set ourselves three main targets that guided all our decisions. First is that the feeling of the pedal should always stay consistent. The only time when the pedal's feeling changes is the time when you decide to change it. To do this. Und da bin ich ja mal gespannt. Also, <lacht> meine Häusingwelt haben das anders gesehen. <lacht> Die hatten da ein bisschen anderen Plan. We have designed a system where motor's rotational movement is transformed into a linear one. This is done with the industrial quality lead screw mechanism and machined aluminium parts. The second target was Unreal Dynamics. The system should mimic the real world so well that you don't even realize that the spring is software made. We have been able to achieve this by designing a system with high dynamic range motor, load cell based force and absolute angle measurements. In Ooh. addition to that, we use the fastest electronics there are. The third one is that every design decision should come from a need where form follows function. Oh, ich hoffe, ich darf sie auf der Sim Racing Expo mal ausprobieren. Uh, das würde ich wirklich gerne mal ausprobieren. Weil ich bin ja so ein ganz großer Hydraulik-Fan. Weil ich ja auch immer so, ein, so reinstampfe. Wie so ein Idiot. Das würde mich mal wirklich interessieren, wie viel Widerstand die bieten. The outcome of this kind of thinking is completely unique looking device. These three key components are fundamentals for Simicube Active Pedal. The team has designed it to be the best possible tool for years to come. Oh, das wird zu wenig. Oh, das wird zu wenig. Nee, hey, hey, das sehe ich jetzt schon. Oh, oh, die gehen kaputt. In mein Hi, unter mein I'm Fies. Ira, Product Development Engineer from Simicube. The feel is the most important dimension in sim racing. We wanted the pedal to be customized and feel like any other pedal in the world and more. While you adjust the feel through software, you can feel the changes in pedal in real time. After the setup, the pedal always stays consistent and does not degrade over time. Pedals can now be much more than what they used to be. The active pedal design removes the need for three separate pedals. The pedal can be configured to be a clutch, a throttle or brake. Just select which Ooh. pedal type you want your active pedal to be from the software, tweak the settings and... Krass, diese, also du hast dreimal die gleichen Pedale und kannst dann... Oh, interessant. Interessanter Ansatz. Feel to your liking and save it to profile. Oh, das ist halt wirklich Game Changer. 
The main feature of Simicube Active Pedal is the versatile way of adjusting the feel. This is done through the user interface graph. Kann man sehen, wie doll man da rein donnern muss? Motor Vibration? Oh, das finde ich ja ein bisschen sexy, ne? Ja, da unten steht Newtonmeter. Oder? Ne, Millimeter, Millimeter. Das ist kein Newtonmeter. Mm -hmm. The curve defines the feel by changing the response of the pedal based on its position. A steeper and higher curve feels stiffer and stronger. Maga, das ist halt aber wirklich ein richtig harter Game Changer. Also, dass du das alles in der Software einstellen kannst. Du kannst mit deinen Pedalen alles machen, was du willst. Viel Travel, wenig Travel. Äh, also viel Travel, wenig Travel. Äh, dann kannst du ja... Das ist ja richtig krass. Alter. Okay, ich hoffentlich sagen sie noch, was das Costa Quanta sagt. Ich bin gespannt. Since the whole travel of the pedal can be controlled, pedal ich wollte eigentlich nicht meine Pedale noch mal wechseln. Pedal can feel light at the start of the movement to simulate an air gap, and then it changes to stiffer when pedal is pressed further. The steepness is not limited to being linear, but instead you can make it any shape you want. Cool. The use of game telemetry allows a simulation of different effects that are also felt on a real car. Feel how the engine vibrates below your feet and react when you feel the ABS activating. The future possibilities for the effects are only limited by imagination. The das sind die, das sind die besten Sim Racer, die einfach die ganze Zeit nur am Lachen sind, weil das so geil ist. Strength and feel of the effects can be adjusted from the minimal to even overwhelming. And all the effects can be toggled on and off depending on each driver's preferences. The Simicube Active Pedal brings the new feeling of pedals to your reach through software which gives you the precise control of pedal. We believe that in the long run, active pedals will have even greater impact in sim racing than direct drive wheels had. Übrigens, das ist ein Grund, habt ihr das gerade gesehen, warum man seinen Monitor niemals ans Rig anbaut. Niemals. Don't do it. Also eine, ganz wirklich eine nette Empfehlung für euch. Baut euch niemals den Monitor an euer Rig ran. Never. Wir sind hier auch, um die Challenge der Way Simracer Community zu denken über Device Craftsmanship, Longevity und Sustainability. Es wurde designed to be the last pedal a professional Simracer needs. The last pedal professional Simracers need? Okay. Kein Preis? Äh, Simocube bin ich mir gar nicht so sicher. Skandinavien, Overly. Ja. Sk Skandinavier sind das. Aber also, wo genau kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Da müsste ich wirklich lügen. Okay, wir haben keinen Preis. Sign up to notify pre-sales. Okay, gib mir mal einen Preis. Es gibt keinen Preis. Wurde das schon irgendwo gesagt? How much does it cost? Pre-Sales starts during Q4 2023. Okay, steht nicht. Schade. Also ich würde schon mal sagen, so ein Pedal wird schon seine 600, 700 Euro kosten. Eins. Weil da du ja die einstellen kannst und das alles sein kann, was du willst... Twitch Prime is not a cry. Moin Maga die C Wiggle. Ein Tausender für eins? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Wobei, wisst ihr, am Ende, wenn sie sagen, äh, also ist schon eine sehr starke Aussage, zu sagen, hey, äh, das hier. Bam! Bam! Twitch Prime is not a cry. Wenn sie schon sagen, das ist das letzte Pedal, was ein Simracer braucht, das schon, also das ist wirklich eine stramme Ansage. Dann wird das wahrscheinlich auch dementsprechend kosten. Also ich habe für meine 1,4 bezahlt. Für 3. 1,4. Ich würde mal sagen, das kommt so in dem Dreh. Schönen guten Morgen, meine lieben Zwergenfreunde aus nah und fern. Zipfel auf. 
die aber CMO, die Zimmer. Es sieht wirklich sehr, sehr interessant aus. Ich hätte eine Kleinigkeit, die ich schon, wo ich sage, wäre nicht so meins. Und zwar, äh, das, was mich persönlich, mich persönlich, ne, aber das ist auch persönliche Präferenz, äh, was mich stören würde, ist die Fußauflage. Die muss größer. Die ist zu klein. Die finde ich persönlich zu klein. Die, und vor allen Dingen ist sie auch nicht hoch genug, weil ich habe riesen Füße. Die müsste irgendwo hier sein. Aber da wird man bestimmt auch rumfummeln können. Ansonsten sieht das wirklich sehr solide aus, was man da so sieht. Es sind keine Gummis drin, was sehr gut ist. Gummis haben ja immer so einen, so einen Nachteil, dass sie auch irgendwann mal nachgeben. Bin gespannt. Also gerade für, äh, wie das jetzt wieder aussieht, für Menschen, die in Pedalen immer so richtig reinwüten. Hm? Okay. Okay, okay, okay. Hey du. Vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgeguckt hast. Wenn du jetzt noch einen Moment übrig hast, drück doch das Däumchen nach oben oder nach unten. Gib mir Feedback. Schreib in die Kommentare rein. Diskutier doch mit mir, was du von den Pedalen hältst. Und vielleicht lässt du auch ein Abo da und machst die Glocke an. Haust du rein. Hab einen schönen Tag. Bis dann.